సో అన్ని నువ్వు బైబిల్ చదువుకున్నట్టయితే మనం వాళ్ళతో సమానంగా బైబిల్ చదువుకున్న వాళ్ళమైతే దేవుని మనమని ఏర్పాటు చేసుకున్న రాజులు గాను యాజకులు గాను ఏమర్థం అయింటుంది రాజులుగా మనం ఉన్నట్టయితే ఏం చేయాలంటయ్యా వాళ్ళు ఏ ప్రకారం ఒక ప్రతిని రాసుకున్నారో మన జీవితంలో ఒకసారన్నా సంపూర్ణమైన బైబిల్ని ఆది కాండం నుండి ప్రకటన వరకు రాసుకోండి అని చెప్పి ఎందుకు చెప్తున్నామనంటే ఈ యొక్క బోధకులు ఏమైతే బోధన చేస్తున్నారో మాకు ఇచ్చిన ఈ యొక్క ఫార్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ టైంలో కూడా డైలీ మార్నింగ్ ఒక గంట సాయంకాలం ఒక గంట బైబిల్లో ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పుకుంటా పోయినా కూడా ఈ ఫార్టీ ఇయర్స్ సరిపోదండి సో మేము ఈరోజు ఇక్కడ వాక్యం చెప్తున్నాం మళ్ళీ రేపు మా ఊరికి వెళ్ళిపోతాం కానీ ఇక్కడ మీకు మేము ఇవ్వాల్సిన వాటికే రూపంగా అపోసిన పాలు వారు అంటారు కదా వాళ్ళ రక్తం నుండి నేను ఫ్రీ అయి ఉన్నాను అపోసల కార్యక్రమం ఇరవై అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి గుప్ప రెండు వచ్చిన వాళ్ళ మాట అంటాడు దేవుని యొక్క సంకల్పం ఏది కూడా దాయక సంపూర్ణంగా వాళ్ళకు నేను చెప్పి ఉంటున్నాను అంటాడు కదా అట్లీస్ట్ మీరు బైబిల్ రాయని స్టార్ట్ చేస్తే ఏముందో ఏ బోధకులు ఏం చెప్తున్నారో మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని ఏం చేస్తారంటే సమృద్ధిగా పట్టగలుగుతారు అందుకనే ఈ యొక్క స్టేజ్ కూడా దేవుడు మన పిల్లలు పుట్టినప్పుడు చూస్తుంటాం బలమైన ఆహారం ఎవరకిస్తున్నామంటాయా టెంపుల్స్ రాసిన పత్రిక ఐదో దాని పద్నాలుగు వచ్చినాం ఏముంటుంది అక్కడ బలమైన ఆహారం ఎవరికి వస్తుంది చెప్పాలి ద స్టేజ్ ఇస్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ గ్రోత్ చూస్తుందాం అవి కూడా ఫస్ట్ ఏమిస్తామండి పాప పుట్టుకుందనే మిల్ అవదే ఒక్క పెద్ద రెండో అధ్యాయం ఒక రెండో వచ్చిన ఏముంటుంది రుచి చూచిన చూడండి చాలా వరకు మన యొక్క బోధకాలు ఎలా ఉంటాయనంటే మనలో ఉండే ఇటువంటి ఒక అపవిత్రత గురించి బయటికి రండి ముందు తాగబోతున్నాం తాగబోతు వద్దేసి క్రీస్తు లోపలికి రా వ్యభిచారి ఉన్నావు వ్యభిచారం వద్దేసి క్రీస్తు లోపలికి రా మన బోధ అంతా ఎలా ఉంటుందంటే లోకంకు సంబంధమైన ప్యూరిటీ గురించి చెప్తున్నాం కానీ ఇదే మన భారతదేశంలో అన్యులు మనకన్నా చాలా ప్యూర్గా ఉంటున్నారు వాళ్ళ యొక్క మోరల్ స్టాండర్డ్స్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయంటే ఒక క్రిస్టియన్ తల ఉంచుకోవాల్సిందే ఇక్కడ వాక్యం ఏం చెప్తుంది మన స్టేజ్ ఏం చెప్తుంది సమస్తమైన దుష్టత్వం తర్వాత కపటము తర్వాత అసూయ సమస్తమైన దూషణ మాటలు తర్వాత నెక్స్ట్ మాని కొత్తగా జన్మించిన శిష్యుని వలె చూడండి ఫస్ట్ స్టేజ్ మనం క్రీస్తులు పుట్టినప్పుడే మనలో ఇటువంటి ఒక క్యారెక్టర్స్ ఏం కావాలంటాయా చనిపోవాలా చాలా మందిరి ఏమనుకుంటున్నారంటే క్రిస్టియన్ అవుతుందని కొత్తగా జన్మిస్తున్నా బాగుంటుంది లైఫ్ నా పాతకాలంలోని వదులుకొని ఇప్పుడు నేను కొత్తగా ఎదుగుతున్నానని చెప్పేసి ఇంకా పాలు తాగుతానే కింద పడిపోతున్నాం అనమాట అందుకనే నిచ్చే అని ఒక కింగ్ ఉన్నాడు ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు అంటే నీ క్రీస్తుని నేను నమ్మాలని అంటే ఫస్ట్ నాలో నీకు షో యువర్ రెడీ యువర్ రెడీమర్ నీ క్రీస్తుని నేను నమ్మాలని అంటే నాకు ఫస్ట్ నీ యొక్క రెడీమ్ డీడ్స్ చూపియా నీ యొక్క రెడీమ్ డీడ్స్ అని అంటే క్రీస్తులో చనిపోయి మళ్ళా మనం బ్యాప్టిజం తీసుకొని లేస్తాం కదా ఇక ముందు మన పాత జీవితం సంబంధం లేదు ఈ పాత జీవితం గురించి హెబ్రూ ప్రదత్త మీరు వచ్చిన చదువుంటాయి ఒక మాట ఏమంటుందో హెబ్రూల కృష్ణ పత్రిక పదవత్తా మీరు వచ్చిన చూడండి పాత జీవితం గురించి చూడండి ఏసు ప్రభు వారు మనకు ప్రతిష్ఠించిన మార్గమున అనగా నూతనమైనది జీవము గలది ఆయన శరీరమును చూడండి ఆయన తెర ద్వారా మన పాపాల్ని కూడా ముందుగానే ఆయన ఏం చేశాడు అన్నట్ట కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 
पक्ट क्रीस्त चाव मेल गजाल वरक पैन वेक रंग वरक आ सामेल के चतर कदा नवेमो बैठ चूसी राजुनवेमो ने बैठ चूड़ा एम चूस्ट आंतर्यो मीयुक्त आंतर्यो अभी नूसे वाणी सो एम अड़ा क्रीस्त मन उन्नटते नूतनम मरी जीवन संबंध में इंको गोप जीवित अंकने मैं चूस्त क्रिस्टन अंटे इंदा ब्रदर गुट आफ क्रैस्ट अद मूड तुम मैं टाइम ले अड़ेमेंटे क्रीस्त वार बीज उ बीजमन सीडन अवे मत जेम्स को रास्ट मेरू आ सीडी का इकड़ मन टेक्निक लांग्वेज तुम्हें ग्रीक आयन या स्पर्म उ इपड़ी मैं कूतर 